ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പരിശീലനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഒരു ചെറിയ സെഷനാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോയ ചില ആശയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത് മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പൊതു ചർച്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ നടത്തിയത് അതിൽ മൈക്രോ പ്രോസർ എന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ പറയാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വന്നിരുന്നു എന്തിനാണ് മൾട്ടിക്കോ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മാറിയതെന്നതിനെ കുറിച്ച് കാരണം എനിക്ക് മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് മൂന്നളവ് പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ കപ്പാസിറ്റി മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ കോറുകളുള്ള മൈക്രോ പ്രോസറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മൾട്ടി കോർ എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നോർമൽ ലെവലിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസർ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്രയും വലിപ്പം ഇല്ല മൈക്രോ പ്രോസറിന് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എൻ്റെ നഖത്തെക്കാളൊക്കെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് മൈക്രോ പ്രോസർ ഉള്ളത് ബാക്കിയൊരു പ്രോസസ്സറിന് ഇത്രയും വലിപ്പം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പിൻ കണക്ടറുകൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ അതുണ്ടാക്കുന്ന ചൂട് കളയാനുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്കിങ് ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് പലപ്പോഴും മൈക്രോ പ്രോസറിന് വലിപ്പം കൂടുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ വേഗത കൂടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എൺപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു വേഗതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജിഗാ ഹെഡ്സ് തലത്തിലുള്ള വേഗത വരെ മൈക്രോ പ്രോസർ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേഗത കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വർധനവ് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായ ഹീറ്റ് സിങ്കിങ് മെക്കാനിസങ്ങൾ വഴി ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പരിധിവരെ ചേർത്ത് നിന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ പുറത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഫാനാണ് ഒരു അലൂമിനിയം ഹീറ്റ് സിങ്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാനും ഈ മെക്കാനിസം മുഴുവൻ മൈക്രോ പ്രോസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂടിനെ പുറന്തള്ളാനും അതുവഴി മൈക്രോ പ്രോസറിന് സ്റ്റേബിളായ ഓപ്പറേഷൻ ഉറപ്പ് നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഫ്രീക്വൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പല പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു പ്രിസൈസ് ആയി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡൽ മൈക്രോ പ്രോസർ ഫാമിലിയിൽ ഇത്തരം ടെമ്പറേച്ചർ ഇഷ്യൂസ് സീരിയസ് ആയി വരുന്നത് പി ത്രീ ആർക്കിടെക്ചർ മെഷീനിൽ മുതലാണ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാന തലത്തിൽ ഇൻഡൽ പി ഫോർ എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഷീൻ മാർക്കറ്റിൽ പുറത്തിറക്കി പി ഫോർ മൈക്രോ പ്രോസർ തുടക്കത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്ത പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് മൈക്രോ പ്രോസർ ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലില് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ലെവലിൽ പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും ഈവൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പലതിനും പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയടക്കം പി ഫോറിന് ഇഷ്ടംപോലെ കുഴപ്പങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചത് നിലവിലുള്ള പി ത്രീ ആർക്കിടെക്ചറിനേക്കാൾ പെർഫോമൻസ് പി ഫോറിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് പരിഹരിക്കാനായി അവരെ അതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള പി ഫോർ മൈക്രോ പ്രോസറുകൾക്ക് പകരം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാ ഹെഡ്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഉള്ള മൈക്രോ പ്രോസർ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് പി ഫോർ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പി ത്രീയുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിലെത്തിയത് തുടർന്ന് ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസർ ഇൻഡൽ റിലീസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇൻഡലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ലെവലിൽ ഒരു വലിയ പാളിച്ച വെളിപ്പെട്ടു അതായത് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വർധനവ് ആ മദർ ബോർഡിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ മൊത്തം ബാധിക്കും എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇന്നൽ കണ്ടെത്തിയ എളുപ്പ വഴികളിലൊന്ന് വേഗത കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അതായത് ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസറിന് ശേഷം പക്ഷേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കിയാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിനോട് എത്ര ഭംഗിയായി പ്രതികരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്നൽ എളുപ്പം കണ്ട വഴി മൾട്ടിപ്പിൾ കോറുകൾ ഒരു ഡൈക്കകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സറിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ജിഗാ ഹെഡ
പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതാണെന്ന് മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റലും ബിസിനസ് തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി തന്നെയാണ് നിന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ഡിവൽ കോർ ടെക്നോളജി ചിപ്പുകൾ ഇന്റൽ പെൻഡിയം ഡിവൽ കോർ എന്ന് മാത്രമാണ് വിളിച്ചത് തുടർന്ന് ടെക്നിക്കൽ ലെവലിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിറക്കിയ കുറച്ചുകൂടെ മികച്ച ചിപ്പുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇന്റൽ അവയെ കോർ ടു ഡിവോ എന്ന ബിസിനസ് ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കോർ ടു ഡിവോ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഒന്നായി മാറി കാരണം കോർ ടു എന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഡിവോ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും നാല് കോറുള്ള ചിപ്പായിട്ട് തിരിത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്റലിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിന് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഡിവൽ കോർ സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് കോർ ടു ഡിവോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യം ഡിവൽ കോർ എന്നത് പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ജനറൽ ടെർമിനോളജിയാണ് കോർ ടു ഡിവോ എന്നത് പൂർണ്ണമായി ഇന്റലിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ് ആയ ബിസിനസ് ടെർമിനോളജിയാണ് അല്ലാതെ സാങ്കേതികമായി കോർ ടു ഡിവോന് പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എളുപ്പം ഓർക്കാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡിവൽ കോർ ടെക്നോളജി ചിപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കാം തുടർന്ന് കോറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ രണ്ട് കോറിൽ നിന്ന് നാല് കോറിലേക്കും പിന്നെ സർവർ മേഖലയിലെങ്കിലും നാല് കോറിൽ നിന്ന് എട്ട് കോറിലേക്കും എട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറിലേക്കും ഒക്കെ വർധനമുണ്ടായി എങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നാല് കോറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത് എഗെയിൻ കോറുകളുടെ എണ്ണം പുറത്തറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നെയ്മിങ് കൺവെൻഷൻസ് ഇന്റൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അതിന് പകരം ഇന്റൽ കോർ ടെക്നോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇന്റൽ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ പോലുള്ള പുതിയ ബിസിനസ് ടെർമിനോളജികളിലേക്ക് ഇന്റൽ മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചിപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോറുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡിലേക്ക് ഇന്റൽ മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ആണ് ഡ്യൂൽ കോറിനെ കുറിച്ചും കോർ ടു ഡ്യൂവിനെ കുറിച്ചും ഉണ്ട പലരും ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി മറുപടി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ഒരു വീഡിയോ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റിയാലിറ്റി ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗ് സൈറ്റിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ